各位爱卿也请吧，谢万岁。朕这次到山东来巡视，上上下下也把你们给忙坏了吧？所幸，章丘赈灾的银子都已经发下去了，朕的心里也就宽慰了一些。请你们吃顿饭呢，也是勉励之意。谢万岁！前几日，朕从刘爱卿手中购得一幅古画，是先皇赐给他的。因为有先皇的恩泽在此，虽然是刘爱卿献上的，朕也不能白拿呀。特地从内务府的皇室用度中拨出了十万两银子，来赈济灾民。今天请你们来啊，一起欣赏欣赏这幅画。谢万岁！说起这幅画，真有些古怪啊。朕上次看到他的时候啊，画的是许仙和白娘子在断桥边相会的情形。那天是个雨天，画中的许仙是打着伞的。可是到了第二天，天放晴了，朕再去看那幅画的时候呢，那画中的许仙是夹着伞的。你们说，怪不怪啊？嗯，没事啊，只是我听说过的事，我还从未听说过。哎呀，这定是先皇恩感上天，皇上普济万民，这是上天赐给皇上的。嗯，如此神品，想来刘大人也是无福消受啊。是是是，二福子，奴才在，把画拿出来，给众爱卿开开眼。这。大家看，这伞，嗯，这伞怎么还夹着呀？快快快，快收了，收了！再捂一捂，恐怕这雨还没下透。皇上，今日雨大，堤洼之处已积水三尺，还没下透啊！这分明是刘统勋欺骗皇上。假借先皇之名蒙皇上银子的，不要性急，朕亲眼所见，还能有错？皇上，奴才早就说过，刘统勋这是给皇上设了一个套。皇上，你……刘统勋，你没那么大胆吧？臣不敢，臣不敢。你也不要自作聪明，再等个一时三刻，就见分晓。传朕旨意，让侍卫们把刀磨得快快的。一时三刻之后，要有欺君之人，叫他人头落地。皇上，正好您今天有闲工夫，要不把章丘知县李和玉也叫来，您一边喝酒，一边听他讲讲章丘的灾情。你给我闭嘴，操心你自己吧。臣有话要说，皇上，这，哎，皇上，欺君之罪，满门抄斩，株连九族，挫骨扬灰。皇上，<笑>皇上，您听老臣解释，解释完了大杀也不迟啊。皇上，皇上息怒，不如把他叫进来问清楚再说。有什么可问的？明明白白是欺君之罪。皇上，您先问清楚。他承认是欺君，您再杀他，要不然将来落一个皇上为了一幅画杀大臣的名儿，不好听啊！拖回来
刘同勋，你卖给朕的，是不是假话？皇上，是这幅画，臣没欺骗皇上，还说没有欺骗？你不是说许仙这把伞下雨天打开，晴天就收了吗？是啊，你倒是让他把伞打开，让朕看看呀、啊。皇上，臣能让他把伞打开。您还记得吗？臣卖您画的时候要的是二十万两银子。对吧，傅大人？实际上，臣有两幅画，一幅呢是打开的，一幅是没打开的。皇上，您只出了十万两银子，那臣只能卖给您一幅没打开的。你竟敢戏弄朕！皇上，刘统勋存心蒙骗皇上，罪不可赦。皇上，臣没有蒙骗皇上啊。臣确实有两幅画，臣没说过雨天打开伞，晴天收了伞呢。臣是晴天挂一幅，雨天挂另外一幅。<笑>刘同勋，你好大的胆子！事到如今，你还在狡辩。臣以为，像这样的欺君罔上之徒，可杀不可留，请皇上不要再犹豫了。杀不杀他，不要你来说。刘同勋。你自己说，皇上，要说欺君罔上，臣不敢。河道帖子书贪污朝廷修堤银两，蒙骗皇上说修筑大堤八百余里，这是欺君罔上。山东巡抚陈通道趁皇上巡视山东之际，大肆盘剥百姓，把济南的乞丐通通抓去，说朝廷到了皇上这会儿就没有要饭的了。皇上，这也是欺君罔上。你不要说他们，就说你自己。皇上，这话确实是先皇赐给臣的。先皇赐给臣的时候说，这话他是在杭州的画寺里买到的，画寺老板骗了他。他头一天去的时候，那画寺老板挂了个没打开伞的；第二天去的时候，又挂了个打开伞的。先皇发现了，就把这两幅画都买了下来，他就给了臣，说给臣一条救命的活路。等臣日后贫穷的时候，就用这个法子去骗别人的钱。哼，你可不就找上我了吗？不然，臣是受皇恩，每年的俸禄一个大子儿也不少，臣岂能拿出来骗人呢？只是章丘灾情严重，臣想，先皇在世必然也是焦虑万分。臣想来想去，还是把这话完璧归赵，献给皇上。要说欺骗，那臣也是奉旨欺骗。臣做这件事情也是为了显现先皇的恩泽呀，臣愿粉身碎骨，实现先皇的心愿，也成全皇上的一片孝心。先皇，先皇啊！<笑>愿意继承您的遗愿，缩减用度，赈济灾民。都起来吧，二伯子，在把话收了。这，别以为你把先皇抬出来，朕就能饶了你。皇上，老臣忠心为皇上办事，不堪有误。皇上，不杀忠臣。看在先皇的份上，先记下你这颗人头。谢皇上隆恩。不是还有那副大伞的吗？你快呈上来吧。来，银子。二夫子，奴才在。叫内务府从朕的用度里再拿出十万两银子，交给刘大人。这